Sevgili izleyiciler bir pazar akşamı daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konuşacağımız konuların içinde biliyoruz ki e, minibüs dolmuş ücretleri, taksilerle ilgili e, mazota yapılan zam ve bununla ilgili de merak edilenler var. Bunun dışında da yine e, esnaflarımızın, şoförlerimizin sıkıntılarıyla ilgili konuşmak üzere çok kıymetli bir konumuz var. Kendisini davet ettik. Kendileri de kırmayıp geldiler. Halil Saraç, Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı da ayrıca kendisi. Hoş geldin Halil Bey. Merhaba, hoş bulduk. Ekranları başlarında bizleri izleyen kıymetli hemşehrilerimize, şoför esnaflarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Bizleri evlerinde misafir ettikleri için teşekkür ediyoruz. Hayır Bey, biliyoruz ki mazota gelen zam günlerdir zaten gündemde. Evet. İnsanlar hani merak ediyorlar, zaman zaman vatandaştan da sorular geliyor. Bizler de sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Ben direkt bu konuyla girmek istiyorum. Minibüslere zam gündemde, zam yapılacak mı? Evet. Yani tabii bizim şu anda tek dileğimiz, arzumuz minibüslere bir zam yapılması. Çünkü netice itibariyle şu anda hayatımızın her alanında, hayatımızın her şeyinde ciddi anlamda zamlar var. Minibüsçü esnaflarımızın bırakın artık evine aldıkları üründür, çocuklarının harcamalarıdır, kendi harcamalarıdır. Direkt sermayesi olan yakıta, lastiğe, araca, yedek parça ürünlerine ciddi anlamda zam geldi. Yani hani bu zam da böyle küçümsenecek zamlar da değil. %200, %300 oranlarında zamlar. Şimdi artık bir sektör düşünün döndüremiyor. Yani gelen, giden eskiden eşitti mesela bu pandemi döneminde. Şimdi artık bırakın eşitti adam kendi cebinden para koyuyor. Yani özellikle şoför çalıştırdığı zaman... Zaten o da içeride oluyor. Bu da ciddi anlamda bizi sıkıntıya soktuğu için biz e, ortalama bir yıldır minibüs esnafına zam yapılmasını istiyoruz. E, bu zam noktasında da şimdi 50 kuruşlardan bahsediliyor. Normalde 50 kuruş vallahi billahi tallahi kesinlikle çözüm değil. Onu öncelikle söyleyeyim. Şu anda e, 2,5 liraya e, 2 lira 2,5 lira şeklinde e, taşınıyor. Yani 2 lira öğrenci 2,5 lira tam şeklinde. Şu anda e, 2,5 öğrenci 3 lira tam şeklinde söyleniyor ama normalde normal günümüzün şartlarına baktığımızda diğer e, sektörlerle kıyasladığımızda normalde öğrenci fiyatının 4 lira tam fiyatının 4,5 lira olması lazım. Normal şartlarda. Ama şu anda artık şoför esnaflarımız 2,5 öğrenci 3 lira tam olsun. En azından Hani zararın neresinden dönerse kardır zaten yapmayacaklar. En azından hani bunu yapsınlar ki en azından biz bir şekilde de olsa yine tekerimizi döndürmeye devam edelim diyorlar. Ee, bununla ilgili belediye başkanımızın kesin net tavrı var. Adam diyor ki başkanımız ben şu anda e, zam yapmıyorum ve zam gündemde değil. E, Elazığ Şoförler Odası Başkanımız yani bizi temsil eden kişi... Geçen minibüs e, durak başkanlarında toplamış. Ben bu zammı aldım. 2,5 lira öğrenci, e, 3 lira da tam şeklinde uygulayın. Şimdi bunu yapıyor ama e, diğer tarafta belediye bu zammı uygulamıyor. Şimdi vatandaş olarak da biz e, minibüs olarak şunu öncelikle böyle ciddi bir şekilde belirteyim. Türkiye'de ulaşım noktasında e, kalite noktasında bir numarayız. Yani vatandaşlarımızı mağdur etmeme noktasında 2 dakikada 3 dakikada bir minibüs e, çıkıyor duraklardan e, ve vatandaşlarımız kesinlikle yerde kalmıyor. Yani bir vatandaş işte örnek veriyorum bunu başka bir ilde 10 dakika 15 dakika durakta beklerken ki otobüslerde öyledir 10 e, dakika 15 dakika beklerken en azı da böyle bir uygulama yok bir minibüs gidiyor bir minibüs geliyor. Çünkü vatandaş mağdur olmasın diye aslında bunu yaparken de e, bu hususta ciddi anlamda duyarlılar. E, normal şartlarda biz eğer belediye bu zammı bize vermezse yani belediye ile minibüs fiyatları eşit olmazsa bu belediyenin işine yarayacaktır. Yani otobüslerin işine yarayacaktır. Bu da minibüsçü esnafımızın yani yarın böyle bir şey yaptığında e, yolcularının yüzde ellisini kaybedilmesine neden olacaktır. Ee, 
Özellikle mesela ben kendim belediye başkanı olsam ki zaten belediyenin yapmaya çalıştığı şey bence odur. Yani otobüsleri e, rovaşa çıkartması zaten şu anda otobüsler zaten zarar ediyor. Yani hani bunu bizim başkanımız da sürekli belediye başkanımız da sürekli televizyonda veya işte böyle bir konuşmada otobüslerin zarar ettiğini çünkü ücretsiz e, taşındığını birçok sektörün yani birçok kişinin e, diyeyim e, meslek kuruluşunun. Ondan dolayı hani otobüslerde bir döngü yok. İşte biz minibüsler zam yapsın, otobüslere insanlar alışsın. Sonra minibüsler zam yapılsa da artık yüzdeli kapasiteyle çalışsın. Bu temsilcimizin bir seçim uğruna minibüsçü esnafını ateş atmasıdır bana göre. O yüzden eğer bir zam yapılacaksa, eğer bir zam uygulanacaksa bunu belediye ile beraber yapmamız gerekiyor. Zaten olması gereken Olay da budur. Şimdi normal şartlarda yapılan zamda da bir şey yok. Yani 50 kuruşluk bir zamdan bahsediyoruz. 50 kuruşluk bir zam zaten minibüsçü esnafına zaten yetmiyor. Yani hani siz 50 kuruşluk bir zam da yapsanız sadece adam şu anda zarar ediyor. Belki zararından kar edecek. Yani belki biraz daha iyileşecek. Ama bir para kazanma gibi bir durumu yok. Mesela bir arkadaşımızın iki tane minibüs hattı var bir durakta. Ee, Arabasıyla beraber, çünkü arabalar biliyorsunuz şu anda 400-500 lira, arabasıyla beraber 2,5-2,5-5 milyon. Bu adam 25 milyon Bağkur'a borcu var bu adamın. Yani 25 bin lira Bağkur'a bu arkadaşın borcu var. Yani çünkü yani döndürmüyor, teker dönmüyor. Yani bırakın daha artık e, evine bir şey götürmesini, şunu yapmasını, bunu yapmasını. Ciddi anlamda sıkıntı var. Bu sıkıntının ana kaynağı aslında mazot değil. Evet, mazot ciddi bir etkendir. Ancak şu anda her şeye zam geldi. Ekmeğe zam geldi, sigaraya zam geldi. Markette aldığımız bir sakız bile şu anda 2 lira, 3 liradan sakız alınıyor. Yani evet, raflara da yansıdı sonuçta. Kesinlikle. Yani şu anda sektör olarak özellikle minibüsçü esnaflarımız bu noktada ciddi anlamda sıkıntıdalar. E, minibüsçü esnaflarımız bir seçim malzeme, malzemesi olmaması gerekiyor ve eğer bir zam yapılacaksa ben buradan minibüsçü esnaflarımıza da sesleniyorum. Tek başlarına kesinlikle bu zammı yapmasınlar. Yarın şu anda çekmiş oldukları yolcuyu bulamazlar. Önceden ben bunları uyarıyorum. Çünkü bunun örneği var. Daha önceden e, sene 90'larda yani 94 müydü 90'larda o civar bir şeyde e, yine aynen böyle bir olay oldu. Ve ondan sonra işleri yarı yarı düştü. Düşmesinin sebebi ne? Şu anda ben bir vatandaş olarak ne elbüsü bilirim, ne otobüsü bilirim, ne otobüsün nereden kalktığını bilirim. İşte otobüs için paso mu gerekiyor veya işte bir kart mı gerekiyor? O kartın ne olduğunu da bilmem. O kartla nasıl kullanıldığını bilmem. Nereden doldurulduğunu bilmem. Ama şimdi böyle bir şey e, yani öğrenci 1.75 yani normalde 75 kuruş. Valla 75 kuruş için öğrenci ne minibüsü tanır ne konforu tanır ne şeyi tanır. Der ki ben buradan şuraya gideyim de konforlu gitmeyeyim. Çünkü minibüsler biliyorsunuz yani şu andaki tüm minibüslerimiz bizim son model. Hepsi klimalı araçlar. E, artık daha o şeye bakmazlar o para farkından. Tabi biz bu zamın olmamasından yanayız. İnşallah da olmaz. E, bu zam ne zaman olur? Belediye bu zammı uygularsa olur. Çünkü tek başına yapılan bir zamın bir anlam ifade ettiğine inanmıyoruz. Şu anda lastiğini değiştiremeyen minibüs esnaflarımız var. Hat değeri yüksek olabilir ama lastiğini değiştiremeyen minibüs esnafımız var. Yani aldığı paranın tamamını mazota koyan, akşamleyin çocuğu işte bir şey istediğinde evine bir şey götüremeyen esnaflarımız var. Şimdi her hattımızda hani böyle şey değil yani, yani durumu kötü olan hatlarımız var. O hatlarda yani adam artık bırakın evine ekmek götürmeyi. Şu anda adam minibüsünün kontağını kapattı, arabayı bir yere park etti. Şu anda asgari ücretle bir yerde çalışıyor. En azından sigortam yatsın diyor. Çünkü içler acısı bir durumdayız. Ve... Sesimizi duyan neredeyse kimse yok. Yani bu noktada tabii yetkililerden de burada sizin aracınızla kıymetli belediye başkanımdan e, en kısa zamanda zam yapmasını talep ediyoruz. Çünkü sadece vatandaşın e, toplu taşıma ile ilgili bir derdi yok. Mesela işte ekmeğe zam geldi biliyorsunuz kısa bir zaman hı hı. önce. Yani çok böyle yakın bir zamanda. Yani hayatımızın her aşamasında artık zam var. Yani hani bu da e, minibüs esnaflarımızı olumsuz etkiliyor. Belediye başkanımızın 
e, minibüslerle paralel bir şekilde zam verilmesi gerekiyor. Tüm bunların yanında bir de ticari taksiler var. Evet. Bunlarla ilgili de bir zam var. E, evet. Aslında hepsi birbiriyle bağlantılı. Toplu taşıma dediğimiz zaman işte evet BD otobüsleri, e, dolmuşlarımız ve bir de ticari taksilerimiz var. Evet. Ticari taksilerle ilgili ne söyleyebilirsiniz? Yani ticari taksiler şimdi bizim biliyorsunuz e, Ocak ayında yapılacak olan bir şoförler odası başkanlık seçimimiz var. Hı hı. E, bu seçimden dolayı e, ben bu zamın verilmediğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir olay var. Geçen 2019 yılında taksici esnaflarımız bir zam aldı. Yani bu taksici esnaflarımızın zamının belediye ile bir alakası yok. Yani aslında var. Yani belediye de de bir onay var. Ama yani hani belediye de taksi yani belediye bünyesinde taksi olmadığı için fiyat standart ve o zamı çok rahat bir şekilde alabilirler. O zamı almamalarının sebebi şu anda bir seçim yaklaşıyor. Bu seçim yaklaştığından dolayı bu taksimetre ayarları oluyor. Yani mesela taksimetre zammı verildiğinde diyor ki taksimetre ayar yapılması gerekiyor. Bu 2019'da bu ayar ücreti 400 lira civarında bir ayar ücreti hı hı. aldılar. Bunu bir özel firma bir de cemiyetin kendi bünyesinde sattığı taksimetre markası var. Bir de onlar alıyorlar. Biz geçen 2019 yılında taksici esnaflarımızla birlikte örgütlendik. Dedik ki e, bu afiş fiyatlar zaten hani e, o zamanlarda da işte zam iş yapmama olaylarımız vardı. Zaten biz iş yapamıyoruz. Taksimetre iş yapalım diye e, taksimetre ayarı yaptırıyorsunuz, zam veriyorsunuz. Onun da büyük bir kısmını zaten geri bizden alıyorsunuz. Yoğun baskılarımız sonucu o zaman e, 200 küsürlere yani 400 küsürlerden 200 küsürlere e, taksimetre ayar ücretleri çekildi. Evet. Şu anda tabi seçme iki ay var. Şu anda o korku olabilir arkadaşlarımızda. Yani eğer biz şu anda taksimetreye bir zam uygularsak ve Halil Saraç tekrar taksicilerle birlikte hareket ederek yine sosyal medyada işte siz e, güzde basınımız aracılığıyla yine seslerini duyururlarsa işte şu anda taksimetre ayarı olarak da biz firmalarla konuştuğumuzda 600 lira civarında bir rakam isteyeceklerini söylüyorlar. O yüzden diyorlar ki biz seçimden sonra eğer zaten kazanırsak seçimden sonra yaparız kimsenin sesi çıkmaz. Herkes 600 lirayı getirir verir işimize bakarız. Yok kaybedersek de zaten konu bizimle alakalı değil. Mevcut kazanan kimse o arkadaşımız bu olayı bu şekilde halleder. Taksimetre zammı ondan dolayı verilmiyor zannımca. Onun haricinde e, yani taksilerde de aynı şekilde bir zam olması kesinlikle gerekiyor ve kısa mesafe olaylarımız var. Biz şimdi büyük şehir değiliz. Elazığ küçük bir şehir ve Elazığ taksi duraklarında mesela bir taksi durağında 23 tane taksi var. Bir taksi durağında 16 tane taksi yani bir durakta 16 tane taksi var. Şimdi bu 23 tane araba sabahleyin gelip sıraya giriyor. Şimdi sen gelip bana dediğinde ya işte beni öğretmen evin İzzet Paşa'nın önünden öğretmen evinin önüne götür diyorsun mesela. Taksi metroda ne kadar yazar? 7 lira 8 lira. Örnek veriyorum. Ben o 8 liraya aldığımda ben akşam gece saat işte 10'a kadar belki 9'a kadar belki bir işle geçineceğim. Ondan dolayı normalde kısa mesafeler ayrı olması gerekiyor. Yani şu anda e, şehir için nereye gidersen git 10 liraydı. Şimdi 15 liraya çıkarttılar. Şimdi birkaç tane taksici kısa mesafe yani hani nereye şehir merkezine nereye giderse gitsin diyor 20 lira ya gidiyoruz. E, o şekilde bir rakam talep ediyor. Şimdi onlar da kendince haklı. Neden haklı? Ee, yani şu anda ciddi anlamda bir zam var ülkemizde. Bu Elazığ'ın problemi değil. Bu ülkemizin problemi. Hatta bu zam olayları dünyanın problemi. Mesela ben bugün bir haber okudum. Baktım işte mazotun litre fiyatları işte Almanya'da bizim dört katımız. İşte diğer ülkelerde yani yine mazotu en ucuz kullanan il, yani ülkelerden biriyiz aslında ama yani şimdi doların artması, işte ekonominin kötüye doğru gitmesi vesaire bizi maalesef böyle bir ortama sürükledi. Pandeminin olması yani şimdi bunlar Allah'tan gelmiş ama biz de e, temsil ettiğimiz kişiler için mücadele ederek bir şeyler yapmak zorundayız. Mesela bunun örnekleri vardır ki az sonra ben bu konulara da değinmek istiyorum. E, netice itibariyle şu anda şoför esnaflarımızın sıkıntıları ve sorunları o kadar çok ki. Bunlar bence işte seçimimize iki ay var. Yani bunlar seçim malzemesi yapılmamalı. 
Yani işte ben minibüsçüye zam alacağım. Çünkü almak zorundayım yoksa minibüsü bana oy vermeyecek. En azından yarın çıktığımda diyeyim ki ben zam aldım. Veya işte taksici ya ben sizin zamınızı almışım ocakta yapacağım. Çünkü niye? İşte orada taksimetre ayar ücreti var. Bir 600 lira para alacağım. Yoksa yarın bu adam çıkar yine konuşur. Der ki ya 600 lira nedir? Vesaire. Yani bu gibi böyle polemikler. Benim buradan e, temsilcilerimizden ricam sizin aracılığınızla değerli insanlardır. Kendince 8 yıl hizmet etmişler. Yani biraz daha esnafı düşünerek biraz daha esnaf için mücadele etsinler. Bu seçimi bıraksınlar. Eğer yani böyle hani esnafı bu şeye alet edeceklerse bunda biz zarar görmeyiz. Bunda esnaf zarar görüyor. Esnafın da zarar görmesini zaten kimse istemez. Mesela e, en basiti geçen bir televizyon programına katıldı. Bizim e, temsilcimiz. Bununla ilgili mesela ben sosyal medyalarda bu özellikle taksi durakları ile ilgili e, mücadele ettim. Hı. Belediye ile ikili ilişkilerim çok iyi. Gidiyorum, geliyorum. Çünkü netice itibariyle biz bu ilde yaşıyoruz. Ve ben bu ilde yıllarca e, trafik anlamında Karayollar Trafik Güvenliği Derneği'nin başkanlığını yapmışım. Ben bu memlekette trafik noktasında belli bir seviyede yim diyelim. Ve e, belli de bir çevremiz var. Ben arkadaşlarımızla e, toplantılar halinde biz bir şeyler yapıyoruz. Mesela geçen sosyal medyada Aksaray, Sanayi, Zafran, e, Yeniköy duraklarına yer yapma mücadelemizle ilgili bir şey paylaşmıştım. İşte mücadelelerimiz sonucunda bunlar yakın zamanda e, yerine konulacak. Yani bu kış gelmeden bu arkadaşlarımız da sıcak ortamlarında bekleyip sıraları geldiğinde ekmek mücadelelerini verecekler demiştik. Geçen televizyon programına çıktı temsilcimiz diyor ki ben düşündüm diyor. Aynen kullandığı kelime bu arkadaş belediye başkan yardımcısı değil. Belediye meclis üyesi değil. Ulaşımda herhangi bir komisyonda görevli falan değil. O komisyon içerisinde seversin sevmezsin diyor ben varım. Diyor ki kardeşim sen bu işin neresindesin? Elazığ hudutlarda eline başka bir belediyem var. Elazığ'da tek bir tane belediye var. Şu anda bu resmi gösteriyorum. Bu resmin tarihi 29 Eylül 2019 tarihinde. Belediyede biz bir toplantı yaptık hocam. Şimdi ulaştırma dedi ki e, taksicilerin sorunları var. Taksiciler toplayın e, temsilcimize. Temsilcimiz bir toplantı yaptı. Toplantıya 11 kişi katıldı. Sonra bizi aradılar. Dediler ki e, böyle böyle bir durum var. Cemiyet 11 kişiyle geldi. Siz kaç kişi getirebilirsiniz? Kaç tane taksici getirebilirsiniz? Biz de dedik ki 350 400 tane taksici getiririz dedik. Sonra dediler sizi muhatap kabul edelim. Tamam getirin biz bu taksici esnaflarımızın sorunlarını dinleyelim dediler. Biz de e, bir toplantı yaptık sağ olsun taksici esnaflarımız 29 Eylül 2019 tarihinde belediye kültür merkezinde toplantı yaparak 350 tane yakın taksici esnafımızla belediye arasında bir köprü olduk. Aynı zamanda ben Elazığ Ticaret Taksiler Derneği'nin de yönetimindeyim. E, dedik ki işte bu taksici esnaflarımızın barınma problemleri var. Başkanım dedik, müdürüm dedik. Oradaki taksici esnaflarımız kimi tabure istedi, kimi bir şey istedi, kimi yer istedi. Ve orada çıkan kararlar doğrultusunda ve neticesinde Elazığ Belediyesi ilk olarak Merkez Taksiye İzzet Paşa'nın karşısına 3 metreye, 7 metre, 21 metre kare 23 tane taksici esnafımıza yer yaptı. Akabinde Harput Taksi'ye şehit ilanlara yapacaktı. Bazı arkadaşlarımız buna mani olarak bu olayı durdurdular. Ben şimdi soruyorum. Ben mi bu belediyede yaşıyorum veya bu ilde yaşıyorum? Yoksa bazı arkadaşlarımız mı başka bir ilde yaşıyor? Şimdi hani ben burada ispatlıyorum. Diyorum ki bakın ben burada e, toplantı yapmışım. Yanımda ulaştırma müdürü Cemil Bey, trafik müdürü İlyas Bey. Burada taksicilerle köprü yapmışız ve burada taksici esnaflarımızın yer problemini çözmüşüz. Diyorlar ki işte şu anda mesela ben durak olarak varan taksi güçlü, şehit ilanlar, Tunca, Görgü, Hızlı Söyleyeyim, Mini, Harput, Özerçeşme, Yeşildere, Balakgazi, İkinci Harput, Köşk, Anıt, Saray, Şedele, Üniversite, Şube ve Güven Taksi'ye ben şu anda yer problemini çözmek için mücadele ediyorum. Ve ben burada eğer görüyorsanız küçük çeşmeye benzeyen bir görüntü şeklinde şehrin muhtelif yerlerine ben bunları yaptıracağım. 
Evet. Bunu belediye yani belediye bütçesi yapmadığı zaman da yani bunu banka aracılığıyla yaptırabiliriz vesaire. Hı hı. Birilerine yaptırırız. Yapacağımız durak şey bu. Hani e, beni sorguluyor veya beni konuşuyorlar. Ya biz şu anda birbirimizi konuşmamızın bir anlamı yok. Bizim yapmamız gereken tek şey nedir biliyor musunuz hocam? Biz bu esnaf için el ele, yürek yüreğe, gönül gönüle mevcut oda başkanıyla birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü bu esnaf bunu hak ediyor. Yani biz yapacağımız şeylerde yarışalım. Yok işte sen şunu söyledin, bunu yapmadın. İşte ben oda başkanıyım ya gitmiş komisyonda imza atmışsın ki zaten ben o komisyonda imza atmam. Onu da yapmayaydın tam olaydı bari. Yani hani böyle bir olay var. Mesela yani diyor Altı Yıldız. Burada Şevket Bey ile ilgili söyledikleriniz için Şevket Bey'e de cevap hakkı doğuyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet. Ee, teşekkür evet. ediyorum. Cevap hakkı doğarsa. Evet. Yarın doğuyor. sizi ararsa. Doğuyor. Sizin yapacağınız şey şudur. Diyeceksiniz ki valla bir sen de geliyorsun Halis Aracı konuşuyorsun. O da kendince cevap hakkı doğuyor ona. Hiç bu, bu polemiklere girmeyelim. O yüzden Bakın, ben hani e, daha şunu çok söyleyeceğim. Şevket Esra Hanım. Bey'de. Esra Hanım şunu Sizin söyleyeceğim. Sizin yapacaklarınız ve sorunlarla ilgili. Şimdi çok Esra fazla geliyor. Size yönelteceğim onları Tabii. da. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu arkadaşımız da gelsin. Burada canlı yayın yapalım. O da bana söyleyeceklerini söylesin. Hı hı. Ben ona söyleyeceklerimi söyleyelim. Hiç böyle bu gibi polemiklere de girmeyelim. Çünkü diyor ki yani 300-400 tane esnafın 8 yıllık aidatını kendisinin ödediğinden bahsediyor. Kendi cebinden. Ya arkadaş 300-400 tane adamın 8 yıllık aidatını ödeyeceğine biz deprem görmüşüz, pandemi görmüşüz. Yani bir yıllık aidatını öde. Geriye kalan yani 8 yıllık aidat 400 kişi, 3200 kişi yapar bir yıllık evet. ödese. 3000 kişi, 3200 kişinin bir yıllık aidatını öde. Herkesin öde. Sen şimdi 300-400 kişinin aidatını öderken bakın geriye kalan 3000 tane adamın, 2500 tane adamın ne suçu var? Yazık değil mi onlara? Yani hani benim anlatmaya çalıştığım şey size şu. Bu arkadaşımızdan benim sizin, sizden ricam söz hakkı doğuyor diyorsa... Bize bir canlı yayın ayarlayın. Yani tek başına çıkartırsanız ben de sizden talep edeceğim. O yüzden ikimizi getirin. Moderatör de siz olun. Biz burada sorunlarımızı, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı yani böyle hani arkadan şimdi netice itibariyle bu da benim arkamdan konuştuğu için ben bunu konuşmuşum. Hı hı. Gelsin burada kozlarımızı paylaşalım hocam. Evet. Şimdi e, Ahil Bey, vatandaştan gelen e, sorular ve yorumlar var. Bunun başında aslında haklı oldukları kısım da var. Diyorlar ki e, ne olursa olsun bir pandemi süreci yaşandı. Kesinlikle. E, ve bu şehirde ayrıca bir deprem de yaşandı. Kesinlikle. E, tüm bunların Katılıyoruz ardından e, şehirde biliyoruz ki esnafımızın hepsi bir zincirin halkasıdır. E, bugün o dolmuşları, otobüsü kullanan insanlar bir yerlere gitmek için, alışveriş yapmak için veya ihtiyaçlarını gidermek için Kesinlikle. veya ekmeğini kazanmak için işe giden insanlar ve e, bizim de şehir olarak durağımızı sağlayan biliyoruz ki üniversiteler de kapalıydı. Evet. Öğrenciler aslında toplu taşımadaki e, en büyük büyük faktörlerden biridir. Kesinlikle. Çünkü e, küçük yaş grubu daha çok biliyoruz ki okul servislerini kullanıyorlar. Evet. Onu da size soracağım okul servislerini yine. Ama e, üniversite öğrencileri ise toplu taşımayı kış aylarında en çok kullanan, kullanan kesim. Kesinlikle evet, doğru. Ve burada e, baktığımızda empati yaparak belediye otobüsleriyle belediye otobüsünün kullanıcı kitlesiyle orayı talep edenle e, Aynı şekilde minibüsü kullanan ve taksiyi kullanan kitle de ayrıdır. Evet. Bu e, esnaflar arasında da her zaman böyledir. A mağazası farklıdır, B farklıdır, C farklıdır, manav ayrıdır, pazar ayrıdır, market ayrıdır. Buraların hepsinde kendilerinin giderlerine göre ve ayakta durmak için yaptıkları zamlar olur. Bu toplu taşıma için de geçerlidir. Burada vatandaşımız diyor ki belediye otobüs de diyor zam yaparsa diyor. Bu öğrenciler ve belediyeden kartla yararlanan insanları da sonuçta etkilemiş evet. olacak. Evet. Ee, minibüs birazcık daha bize göre diyorlar lükse kaçan kısım. Otobüs kullananlar için. Evet. Ee, otobüs yolcusu minibüs gibi gideceği yere bindiğinde işte kapısının önünde inmeyi değil de biraz daha yürümeyi veya biraz daha erken evden çıkıp veya ona göre saatini ayarlayıp bekleyenlerdir. Burada diyorum belediye otobüsüyle diyor lütfen diyor minibüsü diyor farklı tutun taksiyi de farklı tutun. E, minibüsün tabii ki şoförü kendini düşünmek zorunda belediyeden maaşını almıyor. Belediye şoförü ise maaşını alarak çalışandır. Ama e, minibüsü kullanan dediğiniz gibi lastiğini de düşünmek zorunda. Mazotunu da düşünmek zorunda. Aynı şekilde güzergahlarını da ve yolcusunu da hesaplamak zorunda. 
E, burada çözümü diyor buna göre neden diyor düşünmüyorlar da birbirlerine bağlantılı çözümler arıyorlar. Şimdi şöyle yani şimdi bu vatandaşımız mesela ne iş yapıyor? Örnek veriyorum bunu memur. Hı hı. Yani her yıl zamını alıyor. Yüzde yedi bu bu e, sene yüzde yedi aldılar. Hatta bir çoğu sosyal medyadan böyle devlet mi olur? Yüzde yedi zam mı olur diye isyan etti. Evet. Şimdi asgari ücretli her yıl zamını alıyor. Yani bir manav işte bir ürünü zamlı aldığında zamını satıyor. Şu takım elbisesi geçen sene 1500 liraydı. Şu anda olmuş 3000 lira. Şimdi bu minibüs esnafı farklı bir devletten veya farklı bir milletten gelmiş bir esnaf değil. Bu minibüs esnafı Elazığ'da yaşayan tıpkı diğer insanların yapmış olduğu bir meslek kuruluşunun farklı bir kuruluş modeli. Yani bu minibüs esnafı da bu memleketin çocuğu. Yani bu minibüs esnafı şimdi şöyle söyleyelim. Şöyle izah edeyim. Şimdi memur arkadaşımız her şeye zam geldi. Evet. Ama memurun maaşına zam gelmediğinde isyan eder mi? Tabii ki. Şimdi asgari ücrete zam geldi. Hı hı. Şimdi örnek veriyorum bunu e, tenzih ederek konuşuyorum. Sizin maaşınız 5 lira, 5 bin lira. Şimdi gelecek sene oldu Ocak ayında. Siz ne bekliyorsunuz? Zam bekliyorsunuz. Şimdi sana dedi ki işveren ben sana zam yapmıyorum. İlk yapacağın şey ne? Diyeceksin ben de çalışmıyorum. Çünkü ben donanımlı biriyim, ben şöyleyim, ben böyleyim, ben farklı bir yerde bu rakamın üstüne iş bulurum deyip çıkarsınız. Şimdi müdürümüz esnafı da o şekilde. Şimdi adam bir para bağlamış. Üç kişi. İşte köyde bağını satmış, bahçesini satmış, hayvanını satmış. Küçük paralar bağlamamış. Hayatını satmış, getirmiş, bir müdürümüz hatta almış. Abi, kardeş, işte diğer kardeş, üç kişi. Biz ne yapacağız? Evimize ekmek götüreceğiz. Şimdi bunu yaparken şimdi artık bırakın 3 evi geçindirmeyi. Hı hı. Yemin ediyorum size en iyi hat şu anda bir evi zor geçindiriyor. Hatta geçindirmiyor. Şimdi çünkü bunun karşılığında zamlar var. Şimdi bizim karşımızda bir belediye var. Belediye şu anda hatları Mücahit Bey zamanında sa satın aldı. Para vererek ciddi paraları vererek satın aldı. Ebu Aş bünyesinde şirket şimdi her yıl zarar ediyor belediye. Çünkü Dönderemiyor. Yani lastik fiyatları, mazot fiyatı, şimdi bir araç düşünün. Yani araç sadece işte lastikle, benzinle dolmuyor. Yani bunun ÖTV'si var, damga vergisi var, sigortası var, koltuk sigortası var. Adamın bağ kur primi var. Yani e, vergisi var. Yani o kadar çok böyle kalemi var ki. Adam bir bakıyor evine ekmek götüremiyor. E şimdi bu adam İsrail'den gelmemiş ki ben diyeyim ya diyeyim sen İsrail evladısın. Çık git mesela hani şey yapasın. Ya bu adam da bu memleketin çocuğu, bu memleketin insanı. Yani şöyle düşünün ekmeğe zam geldi değil mi? Şimdi şöyle diyebiliriz o zaman gariban insanlar evine nasıl ekmek götürecek? Belki toplu taşıma bir ihtiyaç böyle çok ciddi bir ihtiyaç. Yaşam nedeni olmasa da şimdi ekmek, gıda bunlar bizim yaşam malzemelerimiz değil mi? Bunlar olmasa yani çocuklarımız aç kalır, biz aç kalırız, sağlıksız evet. büyürüz. Yani şimdi bu ekmeğe zam geldi. Kaç tane adam çıktı, yolu kapattı. İşte böyle isyan etti, belediyenin önüne gitti. Ya ekmeğe zam gelir mi arkadaş? Siz nasıl belediyesiniz, siz nasıl şeysiniz? Dedi mi? Demedi. Kimse de ses yok. İki tane sivil toplum kuruluşu çıkmış. Sadece diyor ki biz halk ekmek yapacağız, bilmem ne yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Yani yine kimseden ses yok. Bakın mazota zam geldi. Ya yemin ediyorum bir trafik var Elazığ'da. Sanki hani mazota zam gelmemiş. Sanki biz farklı bir yerde yaşıyoruz. Yani çarşıda arabayı özellikle akşam saatlerinde bir yerden bir yere gitmek işkence oluyor. Yani insanlar aslında yani zam geldi, tüm ürünlere zam geldi ama ona bağlı olarak bunların gelirlerine de zam geldi. Bizim üzüldüğümüz nokta şoför esnafımızın gelirine bir zam gelmedi. Bizim şoför esnafımızın geliri 2 sene, 3 sene önceki geliri hala. Başkanımız 2 sene önce zam verdi. Allah ondan milyon kat razı olsun. Bak biz sürekli söylüyoruz. Yani bizi düşünüyor, seviyor şoför esnafının yanında bu adam. Zam verdi, vermedi değil. Ama o 50 kuruş bir anda eridi gitti. Çünkü her şeye çok afiş fiyat. Bakın iki sene önce bir minibüs, Ford minibüs 150 bin liraydı. Kendim aldım. 150 bin liraya bir Ford minibüs aldım. Şu anda o Ford minibüs 350, 400 bin lira. Ne kadar zam gelmiş? Artık onun hesabını siz kendiniz yapın. Yani bize de yazık. Art artık biz araba almaktan vazgeçtik. Biz şuyundan buyundan vazgeçtik. Ya biz evimize ekmek götürmek istiyoruz. O yüzden, o yüzden belediye devlettir. Evet. Kesinlikle devletse devlet vatandaşının yanında olmak zorundadır. Hı hı. Şoför esnafı da bu devletin bir vatandaşıdır. O yüzden şoför esnafını kollamak 
ve korumak zorundadır. Bizim devletimiz büyüktür, bizim belediyemiz büyüktür, bizim belediye başkanımız baba yiğittir, büyüktür. Bizi koruyacağına ben canlı gönülden inanıyorum. O yüzden otobüsle, minibüse orantılı bir şekilde zam gelmesi gerekiyor. O vatandaş otobüsü tercih ediyorsa biz zorla gel minibüsü tercih et diyemeyiz. Minibüsü Herkes tercih Herkes gelirine ediyorsa, göre tercihlerini yapmak, yapmak zorunda. zorunda. Ama evet, belediyenin de, de evet. bizi düşünmesi gerekiyor. Düşünmek zorunda. Bahsettiğiniz gibi de e, iki evet. sene önce diyorsunuz nasıl zam yaptı bize düşündüyse biz yine aynı şekilde e, bunu bekliyoruz. Kesinlikle öyle. Diğer evet. taraftan e, tüm bunlarla ilgili konuştuk. Evet sıkıntıları dile getirdiniz. Beklentileri de söylediniz. Evet. E, yakın zamanda da seçim var ve adaysınız. Evet. Tüm bunlarla ilgili sizin e, çözüm odaklı olarak ürettiğiniz projeleriniz var mı peki? Sizin Tabii. ürettiğiniz. Tabi tabi tabi yani, yani sizin projeleriniz ne ben onu sormak istiyorum. Tabi direkt benim kendi projelerim biz bunları anlatırken ve söylerken işte yine biraz önce konuya değineceğim eleştirildim. Bu burada eleştirildim rakibim tarafından. O yüzden biraz önce dedim ki eleştiriler güzeldir insanı işte o yüzden çözüm dedim odaklı ki, ve proje üretmeye yöneltir. Ki, o yüzden dedim ki evet. bir daha eğer ona söz hakkı doyuyorsa lütfen ikimizi beraber alın. Tabii Burada ki eğer isterseniz bunları, Evet ben hay bunu hay. kesinlikle istiyorum. Onu söyleyeyim gelsin karşılıklı konuşalım. Şimdi ben e, Allah nasip etti şoför esnafımıza Hı -hı. vurulduk. Yani bu insanların emeğini koruma adına, bu insanların e, ekmek mücadelelerini verme adına ben bu insanların temsilini adayım. Bu aday olduğumuzda da belli taahhütlerim oldu. Zaten benim adaylık sürecim 4 yıldır devam ediyor. Ben geçen 2018'de bir seçim süreci evet. geçirdik. Seçimde kaybettim. Bir hafta sonrasında ama ben sahalardaydım ve sahalar, sahaları hiç terk etmedim. Allah nasip ederse bundan sonra yine terk etmeyeceğim. Evet belki seçimi kaybedersek bundan sonra seçime girmem. Allah şahidimdir buna. Ama kesinlikle ben bu yüreği güzel mert insanların ee, böyle sorunlarına da hani böyle arkamı dönmem öyle bir şey yapmam çünkü ben bu insanların e, samimiyetine, yüreğine, dostluklarına her şeyle kefilim ve ben çok güzel arkadaşlıklarım oldu çok güzel arkadaşlıklar edindim bu e, seçim sürecinde o yüzden e, bu arkadaşlarımla beraber ben bu yolu yürüyeceğim bizim bu yapmış olduğumuz projelerde ben makam arabası kullanmayacağım dedim bunu net bir şekilde ifade ettim ve belirtiyorum, Hı -hı. yine belirtiyorum. Başkan olmam durumunda mazbatamı alır almaz akabinde hemen ertesi gün arabayı sarı renk yapacağız. Şimdiye kadar yine sizin aracılığınızla çıkacağız televizyona diyeceğiz ki şimdiye kadar buna ne başkanlar bindi diyeceğiz. Gecesiyle gündüzüyle arabayla gezdiler, gittiler, geldiler. Bu sizin paranızla, sizin alın, alın terinizle alınan bir araç ben sizin alın terinizde alınan bir aracı kullanmak istemiyorum kendi aracım bana yeter kendim Allah şükürler olsun durumum iyi kendi mazotumu koyar yine size hizmet ederim bu artık başkanların değil bu artık artık şoför esnafımın şoför esnafım kaza yaptığında gelecek onu belgeleyecek biz de yardımcı olacağız yeni çekiciler alacağız o çekicilerle esnafımız kaza yaptığında avukatımızla beraber yanına gideceğiz arabasını tamirhaneye götüreceğiz ve hemen o makam aracını esnafımıza vereceğiz. Diyeceğiz ki al ekmeğini kovala. Al evine ekmek götür. Al evine bir parça ekmek götürebilmek için mücadelene kaldığın yerden devam et. Araban yapılıncaya kadar. Diyeceğiz ve bu şekilde bunu yapacağız. En önemli projelerimden biri geçmişe dönük tüm aidat borçlarını kesinlikle sileceğim. Net. Bunu yönetim kurulu kararıyla yapacağız. Eğer Böyle bir şey olmuyorsa yapmadık yapamadık. Kendi cebimden diyeceğim ki arkadaşlar geçmişe dönük tüm borçlarınızı sildim. Bu saatten sonra 2022 Ocak ayından itibaren lütfen aidatlarınızı ödeyin. Ama hizmet alırsanız ödeyin. Ben size hizmet edeceğim. Ben size yürekten canımla, başımla, malımla ben sizin yanınızda olacağım. Ama siz de odanıza sahip çıkacaksınız diyeceğiz. Ve geçmişe dönük tüm aidatları Sileceğiz. Diğer önemli bir şey maaş almayacağım dedim. O bir fon oluşturacağız. Hı hı. Yönetim kurulumuz ve biz gelen paraları yani o maaş alıyoruz ya o maaşları o fona koyacağız. Kaza yapan esnafımız olur ona vereceğiz. 
e, çekici mi alınacak o da yani diyor ki bu çekici nereden alacak ben o da maaşları ödeyemiyorum yani çalışan maaşı ödeyemiyorum diyor. Yani maaş almıyor da yani örnek veriyorum hani ben şu anda 8 tane 9 tane iş yerim var farklı farklı evet. yönetiyorum yanımda 100 tane adam çalışıyor ben bir sıkıntı yaşamıyorum. Yani şimdi orada 4 tane adam çalışıyor valla onu da yapacaksın ha eğer şikayetçi oluyorsan da valla bu işi yapmayacaksın. Kesinlikle maaş almayacağım. Basit usulde olan vergi mükellefli e, esnaflarımızın defterleri ücretsiz bir şekilde tutulacak. Odamıza biz iki tane daha çekici alacağız. Çekicilerimiz 7-24 olacak ve esnafımız çünkü bizim sektörde mesela taksici sabaha kadar çalışıyor. Benim uyuma gibi, ben telefonuma cevap vermeme gibi bir lüksüm yok. Ben eğer onun temsilcisiysem. Eğer gece 2'de kaza yapmışsa benim çekicim, benim avukatım yani direkt kazan haline gidecek, arabayı kaldıracak oradan çekicimle ve 1 lira para almayacak. Gerekirse biz bu esnafa yardımcı olacağız, yardımcı olmak zorundayız. E, taziyelere, şimdi dediğim gibi bunların hepsi bu fondan yapılacak. Yani al, biz maaş almıyoruz ya, Evet. direkt fon kuruyoruz, içine koyuyoruz. E, orada mesela taziyelerimiz oluyor, düğünlerimiz oluyor. Mesela taziyelerimizde tüm... Şoför esnaflarımızın taziyelerine mutlaka yemek götürülecek. Bu şoför esnaflarımızın taziyelerinde yanlarında olunacak. Düğünlerinde, mutlu günlerinde yanlarında olacağız. E, kamyon esnaflarımız için kesinlikle vinç alacağız. Şimdi Cevdet Çakmak vardı. Ondan sonra Sanayi Torus, ondan sonra Selam Yılmaz, ondan sonra bu arkadaşımız. Cevdet Çakmak oraya, işte o yeri biliyorsunuz cemiyetin olduğu yeri, e, bunu Tabi büyüklerimiz anlatıyor. Cevdet Çakmağ'ın yönetiminde olanlar anlatıyor. Diyor ki biz hepimiz karımızın kolundaki bilezikleri satarak o yeri aldık ve yaptık. Vinç aldık. Çekici aldık. Ambulans aldık. Hizmet ettik. O arkadaşımızdan sonra Allah nurlar içerisinde yatırsın Cevdet Başkanımızı. E, günahlarını affetsin varsa. Yerini cennetliklerden eylesin ki yani yapmış olduğu iyilik çoktur. Ondan sonra bir çivi dahi kimse çakmamış. Gelmiş duvarı boyamışlar. Demişler ki hizmet ettik. Ya, duvar boyamayla olmaz bu işler. Kalıcı hizmetler. O yüzden kamyoncu esnaflarımız için mutlaka vinç alacağız. O olan vinci de satmışlar. Ee, en az 3 tane çekicimiz olacak. En az 3 tane minibüsümüz olacak. Kaza yapan servisçi esnaflarımız veya sabah arabası çalışmayan servisçi esnaflarımız, sıkıntı yaşayan servisçi esnaflarımız gelip o minibüsü alabilecekler. Üç tane taksimiz olacak. Kaza yapan, dediğim gibi hani arabasına sorun olan, ekmek mücadelelerinin kaldığı yerden devam etmesi için mutlaka gelip o araçları alacaklar ve ekmek mücadelelerine devam edecekler. Yaz makam aracı ile ilgili e, izleyicimiz sormuş da diyor ki evet. nasıl diyor bu aracı diyor hani çalıştıracak diyor başkan diyor. Şimdi onu onun yönetimindeki biri yazmış. Geçen de aynısını söyledi. Bu Türkiye'de olmayacak hiçbir şey yok. Türkiye'de olmayacak hiç yok. Ben merak tabii, ettiğim için tabii nasıl emniyette, emniyette bir yazı alırsın. Evet. Emniyetten bir yazı alırsın. Bu ikili ilişkiler de oluyor. Şimdi ben burada onların ikili ilişkilerle ne yaptıklarını anlatırım. Ayıp olur. Yani ikili ilişkiler de oluyor. Gidersin resmi bir yazı yazarsın. Şimdi ser, servis araç arızalanıyor. Adamın servis plakası arızalanıyor. Hı -hı. Normal gidip hususi arabayla servis yapıyor. Ne yapacak yani öğrencisi yerde mi kalsın? Emniyetten bu izin alıyor. Bu gibi durumlar için izin tabii belgesini emniyetten izin alıp, alıyor. Evet. Tabii, tabii, tabii o izin alıyor. birlikte. İzin alıyor. Bak velev ki izin almadı. Velev ki olmadı. Ya valla makam aracı bana lazım değil. Siyah plakalı araç olmasın. Sarı. Te plak olsun. Belediyeye gider dersin. Dersin ki güzel kardeşim 3 tane te plaka ver. Belediye onu da mı vermedi? Kendi cebinde 3 tane te plaka alırsın. Kapının önüne koyarsın. Bu esnafa hizmet edersin. Art niyetli şekilde... Bunları bu şekilde yapmasınlar. Bak şu anda o soruyu soran da biliyorum. Aslında bu güzel bir şey. Tabii tabii ee, güzel. Hani en ama, azından insanların zihnindeki soru işareti yok geçmiş oluyor. Tabii, Çünkü ama, herkes bilmiyor bu işin prosedür aynen. kısmını. Ya ya prosedür kısmı bakın şimdi karayolları trafik kanunundan madde sorun bir tanesini bilmezler. Ben bu şehrin 2014 yılından beridir. Ben bu şehrin trafik komisyonlarında da yer aldım. Bu şehrin trafik noktasında çözüm hususunda da konuştum. Bu hı hı. şehrin trafik konusunda ne yapabilirim, nasıl yapabilirim? Bununla beraber 30 kişilik, 40 kişilik bir ekibimiz var. Yani derneğimize kayıtlı üye çok da 30-40 evet. kişilik böyle sağlam bir ekibimizle kaza mahallelerine gittik. Bu kazalar nasıl azaltılır dedik. Yani 
bir sürü şey yaptık. Dedi, diyorum ya bakın tekrar söylüyorum bu işleri seçim malzemesi yapmasınlar. Yapabiliyorsa ya zaten şu anda mevcutta olan bir yönetim var buyurun yapın. Yani sen yaptın da Halil Saraç geldi senin güzel yaptığın bir şeyi alkışlamadı mı? Alkışladık. Okul saatleri mesela bakın biz servisleri konuşmadık mesela şu anda. Ben Okul... servisleri de konuşacağım evet. ama e, Halil Bey söylemişken siz hani e, aklıma geldi onu da sizden sormak istiyorum. Tamam. Evet servisler dedik, şoförler odası dedik, tüm bunlardan bahsettiniz. Evet. E, trafik dedik, kaza dedik. İlimizde evet. çok fazla kaza oluyor. Evet. E, hani geri gelmişken siz de bilmiş olduğunuz için senelerdir bu işin içindesiniz biliyoruz ki e, ticari olarak yapmış olduğunuz faaliyetlerden dolayı da evet. e, bu kazaları birazcık daha aza indirmek için de buradan e, yeri ve zamanı gelmişken izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Şimdi size şöyle söyleyeyim. E, şu anda Dünyada kaza oranları ciddi anlamda azalıyor. Bilmiyorum yani hani gerçi bu istatistiksel bilgi olarak. Türkiye'de bizim kaza oranlarımız artıyor. Artmasının bunun belli başlı nedenleri var. Hı hı. Şimdi İçişleri Bakanlığımızın trafik noktasında çok ciddi projeleri var. Kırmızı Düdük projesi olsun yani emniyet kemeriyle ilgili projeler olsun ciddi anlamda projeler ürettiler. Ve vatandaşı bilgilendirme noktasında da ciddi anlamda yol kat ettiler. Evet. Ancak mesela biz geçen gün bunu tartıştığımızda arkadaşlarla, yani daha dün tartışıyorduk. Ee, biz bunu tartıştığımızda kesinlikle trafik denetimlerinin doğru yapılmadığı hususunda ortak kanıya vardık. Şimdi yine söyleyeceğim, yani ben buraya adayım diye değil ha, onu söyleyeyim. Evet, zamanımız şimdi, da çok az tabii, kaldı hızlıca. Şimdi trafik denetimleri evet. şu anda kime yapılıyor biliyor musunuz? Pandemi deprem dahil at. Depremden çıkmışız. Yani taksici esnaflarına trafik denetimi yapılıyor. Minibüsçü esnafına trafik denetimi yapılıyor. Ceza yemeyen minibüsçü esnafı bir günde. Ceza yemeyen minibüsçü esnafı neredeyse yok. Yani hemen hemen hepsi ceza yiyor. Yani yok işte fazla yolcu attın, yok şunu yaptın, yok bunu yaptın, yok camında siyah film var, yok şuyun var, yok buyun var. Bir şekilde ceza yazıyorlar. Elazığ'da 8 tane trafik denetlemesine memur çalışıyor. 4 ekip. 4 ekip şimdi çalıştığını göstermek için ne yapacak? Minibüsü yani yolda duracak minibüsü taksiyi servisi denetleyecek. Vatandaşı denetlemiyor. Vatandaş o yüzden rahat hareket ediyor. Vatandaş rahat hareket ettiğinden dolayı da mesela kavşağa yaklaşıyor. Kavşağa yaklaştığında yeşil yanıyor dahi olsa sen kavşağa dikkatli girmek zorundasın. Yani yavaş girmek zorundasın. Adam hiç sağına soluna bakmadan direkt gidiyor. Mesela emniyet kemeri şu anda burada bunu aşmışken emniyet kemeri şu anda denetimleri ciddi anlamda yüksek. Bölge trafikte yüksek. Onu söyleyeyim. Mesela Baskil Kavşağı'ndan sonra yani Mobese'den, kameralardan emniyet kemerin takılı değilse ceza yazıyorlar. Buradan vatandaşlarımız mutlaka emniyet kemerini taksın. Cezalarımız hafifti. Cezaları şimdi ağırlaştırıyorlar işte alkolden, şundan bundan. Ama bunlar da yeterli değil. Denetimlerin kesinlikle doğru bir şekilde yapılması lazım. Ve zaten bizler dernek olarak sivil toplum kuruluşları zaten gerekli eğitimi ve bilinci oluşturuyoruz. Onun akabinde ee, mesela emniyetin trafik eğitim noktasında yine e, birimleri var. O birimler de üzerine düşeni yapıyor. Jandarma e, mücahir alan dışındaki okullarda şurada burada yapıyor. Evet. Bu olayı geriye tek bir şey kalıyor. Denetimlerin doğru yapılması. Yani burada yine sizin aracılığınızla e, trafik polislerinin şoför esnaflarını bırakıp çünkü zaten şoför esnafı bu adamın hayatı şö yollarda geçmiş. Bu adam zaten hata yapmıyor. Yani kaza yapan kaç tane şoför gördünüz? Neredeyse yok bak sürekli trafikte olmasına rağmen. Yani e, trafik polislerimizin mutlaka sivil vatandaşı denetlemesi gerekiyor. Biz Şoför hepsini denetlesin bırakıp, diyelim. Olur de, mu? Denetlemesi evet, gerekiyor. Evet. Diyelim. Son sorumu da soru programı bitirmem Tabii. gerekiyor. Çünkü son bir dakikam hatta zaman evet. aşımı sanırım. Ee, eğer şoförler odası başkanlığı da olmazsa siyasete girmeyi düşünüyor musunuz? Yok. Öyle benim bir düşüncemiz yok. Yani benim işim şoför esnafıyla. Benim milletvekilliğidir siyaset dediğinizde herhalde belediye düşüdür. Budur. Benim siyasetle de işim yok. Hı hı. Siyasetle işim olmaz, olamaz. Benim tek bir gönül verdiğim, sevdalandığım bir şey var. Şoför esnafına hizmet etmek. Siyasette bizim işimiz yok. Şoför esnafına hizmet edeyip başka bir şey istemiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz evet, geldiğiniz için. Ben teşekkür için. ederim. Sağ olun. Yani kusura bakmasınlar eğer dilimiz sürçtüyse Burada e, özür diliyoruz vatandaşlarımızdan ama mağduriyetimizi vatandaşlarımızın görmesini istiyoruz. Mağduriyetimizi belediye başkanımızın görmesini istiyoruz. Yani e, sizler de 
Bizi burada konuk ettiğiniz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakikaten misafirperverdiniz çok güzel. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyiciler bir başka programda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.